नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ डाइक एंड इंस्टॉलेशन ऑफ टैंक फार्म उसी के बारे में इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं सब्जेक्ट कोड है पी 204 एडवांस सेफ्टी मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग टेक्निक क्वेश्चन के अंदर आपको व्हाट आर द डाइकिंग रिक्वायरमेंट्स एंड टैंक फार्म्स डिस्कस इन डिटेल डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ डाइक एंड इंस्टॉलेशन ऑफ स्टोरेज टैंक इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेर पोटेंशियली पॉल्यूटिंग सब्टेंसेस आर हैंडल्ड प्रोसेस्ड और स्टोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंटेनिंग एनी अनइंटेंडेड एस्केप ऑफ मटेरियल फ्रॉम दैट एरिया अंटिल सच टाइम एज ए रेमिडियल एक्शन कैन बी टेकन इट इज secondary containment to hold the leak liquid it is required for to hold the liquid in case of hole in tank overflow in tank or rupture of tank criteria shall be considered while installation of liquid storage tank yani ki jab bhi aap liquid storage tank installation kar rahe hain usi waqt kya kya criteria ka aapko कंसिडरेशन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल होल्डिंग कैपेसिटी सेकंड वन इज ऑलमोस्ट ऑल रेगुलेशन रिक्वायर ए होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 110 एंड टेन परसेंट ऑफ द लार्जेस्ट टैंक विद इन द बॉन्ड और 25 परसेंट ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ ऑल द टैंक्स विद इन द बॉन्ड विच एवर इज ग्रेटेस्ट अनवॉन्टेड वॉटर बिल्डअप एंड रिमूवल यानी कि जो डाइक है उसके अंदर अनवॉन्टेड वाटर जो इकट्ठा होता है उसको दूर करना है वाटर बिल्टअप फ्रॉम रेन बींग रिटेन बाई द नाउ वाटर टाइट बॉन्ड यानी कि आप जब भी डाइक बना रहे हैं तो वो डाइक इस टाइप का बनना चाहिए कि रेनी वाटर जब भी आता है तो वो वहाँ से उसका रिमूवल का प्रोसीजर होना चाहिए वहाँ पे इस टाइप की डिज़ाइन होनी चाहिए कि जब भी रेन होता है तभी जो वाटर इकट्ठा होगा वो तुरंत ही उसको वहाँ से बंद बंद टूटना भी नहीं चाहिए और वहाँ से इसके लिए डिस्चार्ज सिस्टम होना चाहिए द अनवॉन्टेड रेन वाटर रिड्यूस द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द बन डिज़ाइन पैरामीटर्स of spill containment structures must be elevated evaluated for compatibility with the type and volume of the material stored this parameter include like a first of all containment capacity second one is structural strength yani ki structure jo banaya hai uska strength bhi proper hona chahiye third one is impermeability or hydraulic conductivity मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ डाइक्स एंड टैंक फार्म यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है डाइक का और टैंक फार्म के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइक वॉल शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ रेन फोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट आर का होना चाहिए डाइक वॉल और वो 120 ट्वेंटी डिग्रेड का होना चाहिए थिकनेस ऑफ आर सी सी वॉल शुड बी ए मिनिमम ऑफ वन फिफ्टी एम एम यानी कि जो आर सी सी वॉल आप बना रहे हैं उसका थिकनेस मिनिमम वन फिफ्टी एम एम होना चाहिए टॉप ऑफ द डाइक द मिनिमम डाइक वॉल हाइट शुड बी वन मीटर बट इट शुड नॉट बी मोर देन वन पॉइंट टू मीटर यानी कि डाइक वॉल जो हाइट है उसका वो वन मीटर होना चाहिए और वन पॉइंट टू मीटर से कभी भी उसका हाइट जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए इन हाइट दिस इज टू प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट डाइक पीट वेंटिलेशन एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेकेंड वन इज फ्लोरिंग ऑफ द डाइक एलोंग विद द टैंक बेस फाउंडेशन शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ रेनफोर्ड सीमेंट कॉन्क्रीट यानी कि जो बेस फाउंडेशन है डाइक का वो जो फ्लोर है वो भी आर सी सी का बना होना चाहिए थर्ड वन इज देयर शुड बी जियो सिंथेटिक लाइनिंग ऑफ एड डी पी ऑफ ए मिनिमम ऑफ फाइव माइक्रोन थिकनेस बिलो द फ्लोर आर सी सी टू प्रिवेंट ए परकोलेशन ऑफ स्प्लिट मटेरियल इन द ग्राउंड 
द फाइव माइक्रोन थिक एड डी पी लाइनर सेल बी कंटिन्यूअस इफ कंटिन्यूअस सीट कैन नॉट बी पुट ड्यू टू साइट कंस्टेंट देन द एड डी पी शुड बी थर्मली वेल्डेड विथ ए मिनिमम ऑफ टेन इंच ओवरलैप ऑफ द एड डी पी सीट्स विथ टू रनिंग थर्मल वेल्ड जॉइंट्स विथ इंटर डिस्टेंस ऑफ फोर इंच मिनिमम द लाइनर शुड बी विजिबल एट ए ऑल कॉन्सन कॉर्नर ऑफ द टैंक फ्रॉम विथ फोर इंच आउटफॉल द डिसीजन ऑफ लोकेटिंग द लाइनर विद इन द लेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन सेल बी साइट स्पेसिफिक एंड इवेल्यूशन एंड क्लियरेंस ऑफ द सेम सेल बी टेकन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फोर्थ वन इज इफ एनी कोरोजी और एसिडिक केमिकल इज स्टोर्ड विद इन द डाइक देन एन एसिड प्रूफ ब्रिक लाइनिंग सेल बी डन ऑन टॉप ऑफ द आर सी सी वोल फेसिंग द सेट टैंक एलोंग विथ फ्लोर एंड पेडेस्टल्स यानी कि जब भी एसिडिक केमिकल्स के लिए आप टैंक बना रहे हैं या डाइक है या तो वो मटेरियल उसका उस टाइप का कुछ टैंक के अंदर भरा हुआ है और लीकेज होता है तो वहाँ पे डाइक के अंदर आपको आर सी सी के ऊपर जो ब्रिक्स रहता है वो एसिड प्रूफ लगाना चाहिए और वो जो आप एसिड प्रूफ ब्रिक्स जो लगाएंगे लाइनिंग करेंगे वो आर सी सी टॉप वोल जो है वहाँ से होना चाहिए द मिनिमम थिकनेस ऑफ द ब्रिक सेल बी फोर्टी एम एम द बॉन्डिंग मटेरियल सेल बी ऑल्सो कोरोजिव केमिकल यानी कि बॉन्डिंग मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कोरोजिव केमिकल का होना चाहिए यानी कि रजिस्टिव रजिस्टेंस प्रूफ ऑफ द कोरोजिव केमिकल एंड और एसिड रजिस्टेंस ऑल फ्लेंज विद इन द डाइक शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विथ फ्लेंज गार्ड्स फिथ वन इज लेवल ऑफ द फ्लोरिंग शुड नॉट बी बिलो ऑफ द आउटसाइड ग्राउंड यानी कि एफ एफ एल फिनिश फ्लोर लेवल इफ इट इज बिलो द फिनिश फ्लोर लेवल यानी कि एफ एफ एल देन ए गार्लैंड ड्रेन नीड्स टू बी मेड द स्लोप ऑफ द फ्लोर डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन वन एंड ऑफ द डायक टू द ड्रेन पीट ऑफ द डायक शुड नॉट बी लेस देन वन परसेंट सिक्स वन इज ड्रेन ऑफ द डाइक शुड बी आउटसाइड ऑफ द वॉल एंड शुड ओपन इन पिट सेवंथ वन इज ऑल पाइप लाइन इंक्लूडिंग द ड्रेन वॉल वेन इंटरसेक्टिंग द डाइक वॉल शुड है पेडल फ्लैंज द पेडल फ्लैंज टू बी स्क्वेयर एम एस फ्लैट ऑफ मिनिमम थ्री एम एम थिकनेस एंड एवे डायमेंशन ऑफ टू टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ पाइप एटेज on either side of the drain pipe eight one is the drain pipe should be provided with three way wall yani ki drain pipe jo aap provide kar rahe ho wo three way wall uske andar laga hona chahiye uska provision hona chahiye the drain wall should have a position indicator mark on the outer side of the wall of the dike in fluorescent of red paint yani ki रेड पेंट से उसके ऊपर फ्लोरसन रेड पेंट जो रहता है वो डाइक के अंदर इंडिकेशन मार्क होना चाहिए यानी कि इन और आउट द पोजीशन इंडिकेटर शुड इंडिकेट आइदर वाल इज ओपन और क्लोज द स्केमेटिक ऑफ द वाल सेल बी रिव्यू ड्यूरिंग ड्राइंग अप्रूवल बाय साइड सेफ्टी नाइन्थ वन इज फॉर्म शुड बी प्लेस आउटसाइड ऑफ द डाइक वॉल यानी कि जो पंप आप इंस्टॉलेशन वहाँ पे जो करेंगे वो डाइक वॉल के बाहर की साइड में होना चाहिए टेंथ वन इज ओल्ड डाइक वॉल क्रॉसिंग लाइक पाइपलाइंस टू बी फील्ड बैक विथ कंपोजाइट मटेरियल एक्स फॉर एग्जांपल 3M एम स्टेन वैक एट्रा टू प्रिवेंट ए लीकेज इफ द डाइक इज लाइन देन इट शुड बी टेकन इन अकाउंट इलेवंथ इज कार्बिंग शुड बी provide around the pump to collect a spillage or leakage twelfth fund is inter tank distance yani ki do tank ke beech kitna distance hona chahiye andar ki side mein and tank to tank wall distance should be maintained as per d oblique to where d is diameter of the largest tank or a minimum of 1000 mm yani ki 1 meter 
thirteenth one is the distance from the dike wall to the surface of the tank is a minimum of nine hundred mm. Fourteenth is a as far as possible diagonally opposite staircases should be provided to access and increase the dike area. But the tank farms having a central passage to staircases in opposite direction are accept acceptable. Staircases width shall be minimum of 900 mm within the dike and 1000 mm outside of the dike. यानि कि staircase जो dike wall के अंदर बनता है, tank के पास जो बनता है, वो उसका जो width है, वो minimum 900 mm होना चाहिए और outside के अंदर है, तो वहाँ पे one meter होना चाहिए. Fifteen one is compatibility of material. और केमिकल टू बी स्टोर्ड आल्सो टू बी कंसीडर्ड नॉन कंपेटिबल केमिकल शुड नॉट बी स्टोर्ड इन द सेम डाइक यानी कि जहां पे अगर टैंक फार्म है वहां पे हर एक टैंक का डाइक रहेगा तो वहां पे ऑल आर मटेरियल जो स्टोर्ड हुआ है वो कंपेटिबिलिटी ऑफ मटेरियल होना चाहिए नॉन कंपेटिबल केमिकल्स अगर वहां पे स्टोर होगा और मिंगलिंग हो जाएगा तो वहां पे वो एक ही साइड में एक ही सेम डाइक के अंदर नहीं होना चाहिए दोनों का अलग अलग होना चाहिए सिक्सटीन नंबर वॉल्यूम ऑफ द डाइक शुड बी 1.1 पॉइंट वन टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट टैंक अवेलेबल इन द डाइक वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टैंक फाउंडेशन एंड टैंक इज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ द डाइक ए फॉर्म फ्लडिंग फ्री बोर्ड ऑफ वन हंड्रेड टू बी गिवन over and above the above calculated volume 17 number the dike should be hydraulic tested before taking into use yani ki dike ke andar jo use kar rahe hain hum log jab store kar rahe hain ya leakage beakage kuch hua uska testing karna hai to uske andar jo pipelines vagera rahega uska hydraulic testing hona chahiye aur uska hydraulic test jo hai wo dike ka hona chahiye before the use The leak test should be carried out for 48 hours. यानी कि अगर कोई लीकेज है तो उसको रिपेयरिंग करना है विदिन 48 एट आवर्स द एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया इज नो विजिबल लीकेज एंड ड्रॉप इन वॉटर लेवल ऑफ नॉट मोर देन द योपरेशन रेट द योपरेशन रेट टू बी यूज फॉर दिस कैलकुलेशन इज थ्री पॉइंट फाइव एम एम और स्क्वेयर मीटर इन केस फ्रेश वॉटर इज यूज एंड and in case of summer months in case of other seasons the same to be reduced 18 number electrical and instrumentation equipment to be selected as per the hazardous area classification yani ki hazardous classification jo hai wo depend of the material rehta hai uske andar kaun sa material storage hua hai uske regarding सभी इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इक्विपमेंट सिलेक्ट किया जाता है अगर फ्लेम प्रूफ की रिक्वायरमेंट है जोन जीरो वन है तो वहाँ पे या तो टू है तो वहाँ पे फ्लैम प्रूफ इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट जो है वो सभी फिटिंग्स होगा और अगर नॉर्मल रहेगा जो हेजारियस केमिकल नहीं है जो फ्लैमेबल नहीं है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इक्विपमेंट जो है वो नॉर्मल इंस्टॉलेशन नॉर्मल डिजाइन का जो रहता है वो यूटिलाइज होगा एंड मेनी मोर पॉइंट्स इन डिटेल्स टू बी कंसिडर्ड एट दैट टाइम ऑफ डिजाइनिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ टैंक फार्म यानी कि आप जब भी डाइक का या टैंक का जब भी आप डिजाइनिंग कर रहे हैं एट दैट टाइम आपको ये सभी जो पॉइंट्स रहता है वो डिजाइनिंग के टाइम पे सब कंसिडर करना है और बिफोर द टैंक फार्म इंस्टॉलेशन आपको ये सभी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी रहती है थैंक यू दोस्तों